Welkom bij die tweede episode van die derde seizoen van Nisboere, waar ons geïnspireer wordt door mensen met ongelooflijke innoverende ideeën en op zoek is naar die Nisboer van die seizoen. Ons uh, maken vijf van die beste ranglijst met de hulp van ons uh, paneel. En laatste week is het zo so gelijk. In de eerste plek is die tilapia farming, dus die visboeren met die fingerlings. En de tweede is het Viper Brothers, wat met die giftige slangenboer. Kom, ik stel geef jullie die paneel aan jullie bekend. Cornel Liebenberg, hij is die bemarkingsdirecteur bij Laafveld Agrochem. Dank je, Cornel, voor jouw tijd. Philip Venter, jij is um, hoofd van plantvoeding bij Laafveld Agrochem. Dank je voor jouw tijd. En Marina Fourie, jij is rekenmeester bij Laafveld Agrochem, maar je specialiseert in entrepreneurschap, wat voor ons belangrijk is. Dank je voor jouw tegenwoordigheid hier. Mali, ek en jy is nou al Thomas, ons is daarom na die, die twee aanbieders hier. Maar jij gaan besoek die uh, commerciële boere, wat ons een beetje van een droom gee waar een nisboer kan uitkom in of ander tijd. Absoluut. So, jy is deel van die paneel wat gaan besluit van die vijf van die bestes ranglijst en die groot boerderij is niet deel van die vijf van die bestes ranglijst nie, hy val in een ander klas. Goed, alles is gesê, ons gaan gaan kyk na ons eerste nisboerderij en dit is Chris wat gaan kyk uit by exotische hoeners. Soos mens van die naam kan aflui, is daar een groot verscheidenheid voels by Budgies to Bantams. Chris is hier om uit te vind oor hulle hoeners en meer specifiek die Asterlaps. Where did this chicken breeding all start? It started actually in 2008. It started very small. Now for, for what kind of production is it for? It's for meat and eggs, but mostly for eggs. And then you, then you start, started to import more of the other varieties. A lot of people were looking for different type of chickens. Yeah. And we started importing more. We started getting from other breeders. And we started keeping and we started breeding and we started selling. How much space do you need for breeding with these chickens? It depends on yourself how, how much chickens you want to afford or you want to, you want to keep. If you want to, 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 to keep chickens in your backyard, you don't need a, a very big cage. Yeah. But if you want to keep a lot where you're going to be doing a business out of it, yeah. then you probably need a lot of chickens. How much does it cost for a, a breeding pair? Look like on the Bosch Fellows, we sell them at about 150. Yeah. That's point of lay already. Uh -huh. And then you can keep that as your breeding stock. You can keep it for your eggs. And the exotic chickens? The exotic chickens you can is your bar for pinkins. That's your, your well-marketed uh, chicken. Mm -hmm. and, uh, you, can, you can keep and breed with those also. But uh, you need a big cage for them, yeah. Because you need like maybe seven by what, six meters. If I buy, say for instance, a rooster and, and, and four hens, how long, how long does it take before I can start selling my chicks? Uh, look, if you're buying it, uh, if it's point of lay at the moment, then in 21 days, yeah. Reis, what do you feed your chicken, the chickens? In the, is, it, is it expensive? Uh, no, not really. Uh -huh. The 50 kilos are not really, it's about 200 and something a bag. But we feed them, we, we keep them on laying pellets. Mm -hmm. The laying pellets is good because it, uh, it makes the egg product, um, uh, product system better. So you get a lot of eggs out of the laying mm -hmm. pellets. It's toch wel interessant, three winners. Mali, jij kan voor ons zeker een paar dingen leren. Ja, Heinrich, hij heeft een groot verscheidenheid van exotische winners en voels. En vrijlopende winners is bijgevuld in die informele markt. Um, en daar kan beslis meer daarvan wees. Kom eens gaan kijken verder naar Reese en zijn hoeners. Reis, I see, this is uh, your black astrolop, one of your rare species. Tell me a bit more about it. On your black astrolops, uh -huh. you can sell them from a day old, around 60 rand for a chick. Mm -hmm. And it goes right up to 1.5 for three. People also would love them to use for meat also, ah. but mostly for show quality. It depends yeah. on the bloodlines. Yeah. Yeah, if, you're, if, you're, if your black astrolop has got a good breast bone, Mm -hmm. And it's very in very good condition. Comes from a good bloodline. You can sell them even way more than that. Here you go. Yeah, this is the huge. The black yeah. People love them because they they're very calm. Mm -hmm. They're very gentle chickens. They're very quiet. How do you hatch the eggs? No, it's best for you to have an incubator. Yeah, yeah. If you have an incubator, then uh, you're profitable right here, right around here. Yeah because then your eggs hatch in 21 days, you got chicks. So sometimes if your chicken doesn't sit on the eggs, you got an incubator. Yeah. Yeah, yeah. so you got a, a second choice. What does it cost? It depends uh, how big you want to go. Incubators cost from 1.5, going right up to 24,000. Sure. But uh, those kind of incubators take like maybe 2,000, 4,000 eggs. Do you want to hold the chicken? Yeah, yeah, yes, please. There you go. This fella is big. How much Very does he weigh? Near. 
uh, about three and a half to three point seven kilos. Raish, thank you so much. For You're most welcome. Yeah. Anytime. Exotische hunders. Nog wel iets wat ik zal overwegen om te doen. Maar je kan zien hier die man geen baie om vrije hunders. Daar is wel iets extra. Daar is nogal liefde waar aan in gezet wordt. Zo so kom eens gezels gaan hier. Het is niet een eindproduct nie. Marina, zal jij voor ons beginnen? Wat mij hier start naar voren komt is die entrepreneurschap. Entrepreneurschap is mij amper een beetje meer dominerend als die nisboer gedeelte. Hmm. Um, want hij skept die geleentheid voor volgende bezigheden. Wat ik zie is, is jij kan ook gaan in, in van hier af naar een nisboer begint. Die heeft bijvoorbeeld naar die, ik daar zwart oosterlop op de vat, als een voorbeeld, wat hij nou al genoemd het. En die geleentheid om het om te gaan schouwen. Je kan die kijkinkjes uitbroeien en hulle dan basis als klein kijkinkjes verkoop. Dit eet ook wel een voedingswaarde, dat het vlees is, die eiers is daar zo. En dan op je andere vriend, dan wordt het ook als een trudel die je maakt. Dus so jij kan een vat en nou daai je een beetje verder vat en hem uitbreiden. Als je kijkt naar al die vorige reacties, die ouders wat glad niet zijn, is met een ding wat graag deel en graag andere jobs is hij. Want hij is nou eigenlijk die platform geskeept dat hij dan genomen kan komen kan komen raad geven. Hij is niet definitief zijn met zijn mm. uh, mentorschap niet. Mm. Dat is juist toevallig wat ook succesvol is. Ik denk dat we daar iets extra ook daaruit leren. Mm. Wat ik jij? Dat is iets goed in die bezigheid. Je kan na zes weken natuurlijk een inkomsten krijgen. Um, en dat is ook niet bij dier om te beginnen. Yeah. Maar met zo'n so grote verscheidenheid moet je het ook net um, op een punt focus wat je helpt om je meer bemaakbaar te maken. Mm. Oké, okay, we gaan kijken naar ons volgende nisboerderij. Simonia is terug en zij gaan bezoek afleveren bij haar gunsteling product. Ik is een ring hier, een stukje van Holland en die middel van Zuid-Afrika. Hierdie blomse so oorspronkelijke naam is die Baberton Daisy. Na die breek wordt alles verduidelik. Simonia besoek Imbali Cut Flowers, waar Tanja Henkel haar loopbaan in menselijke hulpbronne gereil het vir die familie boerderij. Why did you decide to farm with flowers? Um, Marcus and June Henkel, my parents, started this farm in 1987. They started with Gypsophila and moved over to Gerberas in 2002. It was started, um, my father was an architect and he decided that he would want to run his own business and upon research found that flowers was the way to go. So this is one of the greenhouses, correct? This is absolutely beautiful. You obviously didn't start this big. No, no, not at all. Start with one tunnel and grow one by one. Now tell me, I see all of these are in pots. How does the system work? Okay, the system is, um, like you say, yes, every, every plant is in a pot. Um, the motivation behind that is that you can control one pot at a time. If there's a problem with a pot, it can be taken out, Um, it can be dealt with on its own. It's just a better way of not spreading problems across all our plants. Diseases, etc. Correct, correct. Um, and then the water system? The water system is a dripper system. So you have an arrow that goes into the pot. Um, it literally drips the water into the medium. And the concept behind that is it's a very good way of conserving water because then you are controlling exactly what water goes into the pot. So you're aiming for what does the plant need and only giving them that water and reducing the amount that comes out the bottom of the pot. And electricity, do you use electricity? We do use electricity. Um, it's to keep the greenhouses, the fans running, and the, like in this greenhouse, to have the roof open and close. We have screens that need to open and close. Those run on motors. But as you can see, there's no lighting at all. We don't do any artificial lighting. Now, if someone were to do this at home, what does it take? It does take a lot. Um, this isn't an easy flower to grow. Um, it is a very sensitive plant. Um, I think the biggest disadvantage for the person who would want to grow it at home is that this is not something you, you buy off the shelf. Um, we are not allowed to reproduce these plants because they are all patented. And you do pay in foreign currency? You are paying in foreign currency, we are paying in euros. So with the fluctuations that we've been, been experiencing, every year is a surprise of what it is we're going to be paying for the plants. Now, if you were to put a price on one plant, mm -hmm. Are you able to do that on one flower? On one flower, yes. I would say in probably winter, you're looking at about two rand fifty as a cost per flower for us to send it to our auction. 
Um, summer is cheaper because you're spreading the costs over far more of a quantity. Um, so people need to start realizing how expensive it is to grow a flower. So how long before you start seeing a return on investment? Well, from when getting the plant, you obviously have to go through a process where you have to root your plant, which takes time. Um, so you're looking at uh, about six weeks of rooting your plant before you can even transfer it to your pot, into your greenhouse. Then you have to get the plant to establish its roots. Um, and to do that, there's actually, it'll start flowering, but we actually remove those flowers. We don't let it flower, we take it out, we throw it away because you need to get those roots established before it uses all its energy to grow the plant. So you have quite a long period before they even start flowering. So you would, I would say you could start making money three to six months after getting your plant. Ja, a bloem bly maar een mooie ding om naar te kyk, hè, Philip? Ja, nee, verseker. Wat voor mij uh, belangrijk is, is om te zien, is, is dit is een baie sensitieve bloem specifiek wat hulle groei, is hoe sy by die klimaat en die pest en die goede voorbij kom om vir haar volgehouwe productie te geef dier die jaar. So ek sal graag wil sien wat sy maatregels sy in plek het. Sy, kost kyk of ons het gaan uitvind. Tanya, so this is the first greenhouse? Yes, that is correct. It's completely different to the greenhouse that you saw before. Um, the, the ventilation is different, the design of it is different in the way it maintains heat and cold. And you planted gypsonia. This had gypsophila. This is what it started with. All our greenhouses started with gypsophila, but this okay. was the very first. Gypsophila is a totally different growing method. It was in the soil, so there was none of the uh, high frames with pots. Um, so completely different to what you see now. How much space is required to start a business like this? It depends on how much you yourself want to physically put into the plant. So you can start on a very small scale. So if you want to physically water each plant and distribute fertilizer manually, then you can go on a very, very small scale. Um, but obviously the more you have and the greater air growing area you have is the more the potential to make money off it. This greenhouse alone is one and a half thousand square meters. Now, what is the startup cost, do you think, initially to start a business like this? The greenhouse that we have built, you're probably looking at a startup cost of about 4 million rand um, sure. with a, a big structure and plants as well. Yes. Now, currently, who is your market? Our market is Multiflora. That is our biggest market. They've, they were always our only market. Um, Multiflora is a flower market. They, you put your flowers on the clock, so it's on a full auction every day of the week except Sunday. Um, so we literally just send what we, we've picked that day, it gets put on the market, people bid on the flowers, and your price is then determined by the demand on that day. So some days you have very low prices, some days you might have very high prices. Well, <laughs> Good luck with the future plans. Thank you very much. And thanks for having me. I had a ball of a time. I'm so glad and it was it. lovely having you here. Ja nie, kijk, a blom is maar a mooie ding. Maar dis nogal a groot mengsel tussen de klomp uitdagings en positieve aspekte wat so af gebalanceer moet word. Philip, wil jy vir ons begin? Wat vir my positief is, is om vir mense daar buiten te kom wees, dat mense kan een loop aan verandering maak. Jy weet, jy kan goed gekwalificeerd wees, maar jy kan een loop aan verandering maak en dit baie succesvol toepas. Dat is definitief die werkskeping, as jy kyk die werkskeping gedeelte, dit is arbeidsintensief, al die blaarkies wat hulle moet uitknip. So, daar is definitief een pluspunt. Ja, die wisselvalligheid van die verkope na gelang die seisoene, is nogal iets wat van die uitdaging, maar het lijkt my, sy het een positieve benadering. Die laatste woord, Corné. Ik denk dat het alles baie goed samengevat, sy het blom het blij nog steeds mooi om na te kyk, dit spreek nie, altijd maar die voedselsekuriteit gedeelte aan nie, maar het is, ons wommers het vir mense soveel as moendelik idees geef, want mense soveel behoeftes en smaak verskil, maar daar is baie geleentede en, so ek dink ja. Moe nie weg gaan nie, Mali gaan nou die commerciële plaas besoek en dan gaan ons besluit waar hierdie twee nisboerderijen op ons vijf van die bestes ranglijst inpas. Ok, snijblomme of exotiese hoeners, kost kyk een bykie daarna. Kornei, hierdie keer het jy die eerste woord. 
Baie dankie. Dat is een moeilijke kopkrapper geweest. Ja. Uh, ek denk die Russell is een beetje meer naar die hoenderkie kant toe. Het wordt eenvoudig, um, het is redelijk goedkoop om, om die markt te betree, minst paas die nodig, en dit is daarom iets wat opgebruik word, um, en het spreek voedselsekuriteit aan. Die blom het ook definitief sy plek, en uh, uh, die mense gaan eerder die kant in neig, maar het is bykie dieder om die markt te betree, en um, redelijk gespecialiseerd met redelijk baie risiko's. Ek denk as jy, dit is definitief moeiliker om betrokken te raak met die blomme, maar as jy op tyd het vir die risiko, is dit al iets wat nie so makkelijk is om te gedoen te word door ander nie. So daar kan een geleentheid wees, as jy die aptijd het vir die risiko, jy dit kan recht bestuur met die nodige inzette van kinders om jou te help daar so, is daar een nismark wat jy kan betreef. So daar is definitief een gap daar so. Ja, toegang tot um, proteïne op een goedkoop manier in Zuid-Afrika en in Afrika is nog een groot behoefte. Ons sal sien of die hoeler gaan koning kraai. Maar eerst gaan Mali besoek afle by ons commerciële boer wat met seilinge werk. Ek is by die Multiplan seilinge boerderij en gesels met Lende Toei wat een innoverende benadering tot sy kwekerij het en hy bly op die boer gefokus. My opa het in 1947 het hy begin om plankies te maak en um, dit was eigenlijk maar per ongeluk, hy het te veel plankies vir homself gemaakt en toe het hy by die coöperatie dit gaan adverteer. En toe kom hy achter, maar dit kan nog hulle bezigheid wees. In die 70er jare het my ouwers die bezigheid oorgeneem. My pa het, het en my ma het naar Amerika toe gegaan en hulle het die systeem wat my saadla is, wat maar meer bekend is as die speedling systeem. In 1997 is my ouwers en een motor ongeluk oorlede en ons het toe nou die bezigheid oorgevat, ons het om kiemingskamers opgesit wat help in die, met die eerste pro, proces. Want uh, ons, ons focus maar op, op slaaigewasse, op die brassica gewasse. Die brassica's is die uh, blomkool, broccoli, koolgewasse, jou keilgewasse, daai type goed. Dan produceer ons ook nogal heel wat uh, spinasie. En in totaal produceer ons omtrent so 200 miljoen seilinge een jaar. Julle het meer as 200 mense wat vir julle werk kan jy vir my sê wat de verskillende variëteite en producten jylle uitgeer? So, elke, elke product, elke variëteit word ontwikkel of in die ooste of in Europa. Mm. Daar is een paar variëteite wat in Zuid-Afrika ontwikkel word. Mm. Maar dit is maar meer die, die saadmaatskapie is, is mm. werk wat hulle doen om vir ons die rechte variëteite te gee. Die rede ook om ons hierdie die ICU kamer noem is van Ons voel ons opereer op die plankies, want ons snijd die twee plankies, maak van hulle een plankie en dan hou ons hulle hier so vir uh, omtrent 7 dagen. En julle is slechts een van twee kokerije in die land wat hierdie stelsel het. Verduidelik vir ons wat hier gebeur. Ons doen nie eenting van plankies. So, jy krij uh, deesta saadmaatskapie wat wortelstok teel, so mm-hmm. specifieke grondgedraagde siektes, en dan krij jy die variteit wat nou vir die kwaliteit van die vrug en daai goed ge- ontwikkel word. Nou, wat ons hier so doen is, is die twee werelde ontmoet. So ons eind nou die variteit boe op een wortelstok. En wanneer is dit mark gereed of recht vir die mark? So wat ons doen is, is ons, ons moet die variteit groei en ons moet die wortelstok groei. Dan word dit geënt, wat hier in die kamerkie langs aan gebeur. Dan word die product hier die kant toe gebring. Dit word hier in, in hierdie kamers gehou vir 7 dae. Torkas kyk daarna, sy uh, maak seker hulle krijg genoeg water die humiditeit moet recht wees, die temperatuur moet recht wees, dit is ook om al lichies ook is, want hulle moet een sekere hoeveelheid licht kry, en dan van hieraf gaan het uit, en het word afgehaard, want die, want die plankies is baie, baie sensitief, die humiditeit is baie mooi, die temperatuur is baie goed, so hulle gaan, as jy hulle direct moet uitplant, sal hulle dood gaan, so ons moet hulle eerst afhaard, en die afhaardingsproces word, en uh, kan het deze kweekhuis gedoen, wat ek jou nou sal gaan wees. Len, hoe werk die moderne kweekhuis? Man, hierdie kweekhuise dakke kan op en toe gaan. Hy kan die temperatuur reguleer, hy kan die sonlig reguleer, hy kan skare weer maak. So hierdie is rechtig die beste, beste kweekhuis en meest moderne kweekhuis vir plankieproduksie. Julle het klein begin en julle produceer nou 200 miljoen plankies a jaar. Wat een rol het Laafveld Agrochem gespeel in julle groei? Anna van Laafveld Agrochem help ons baie goed. 
Zij helpen ons om te identificeren, die insecten te identificeren, die zwammen te identificeren, programma uit te werken, om zodat ons voorkomend kan spreiden voor die specifieke insecten of zwammen wat ons heeft. Mm. En dan helpen ze ons om te identificeren als dat een micro-element tekort is. En hoe lang werkt dat samen met Laafveld Agrochem? Ik is al 21 jaar hier zo en ik denk van 21 jaar is het zeker 20 jaar wat ons nou samen met hulle werk. Geef ons een voorbeeld van een product wat jullie gebruiken en hoe helpt dit jullie? Kijk, ons gebruik ongelooflijk baie producten van Laafveld Agrochem, maar die, die product wat ik in die stelsel gebruik, wat al, kom ons sê, maar die meest noemenswaardig is, is V12. So, as die plankies uit die ICU-kamer uitkom, spuit ons het V12 en dit helpt om die stressvlakke en een meer nutriënten in die plant in te brengen. Heb jij enige advies voor iemand wat met zeilingen wil boer? Je moet zeker maken, je doet je navorsing ordentelijk. En je past hygiëne toe. Hygiëne is ongelooflijk belangrijk als het komt bij zeilingen. Je lijkt lekker om haar rond te lopen. Dat is zeker inspirerend, hè? Die zeilingkwekerij um, is bij interessant. Um, praat van groot op klein. Ik mean, al het 60 hectare en het produceert net op 8 hectare. Maar ik hou van lensen benadering tot die bezigheid. Um, Lens alles wat hij doet, focus op die boer. Ja. Um, Toen ik om vrouw of hy verder in die waardeketting wil aangaan, toe sê hy nee, dat is waar zijn cliënten is. En hij wil die beste dienst van zijn cliënten geven. Dat is bij mijn mensen wat zo so lang in de industrie kan blijven. Je kan zien dat zo klomp mensen wat competeerders was, wat met tijd het niet meer gemaakt het. En die ding wat ik zie wat hij doet is, is hij gaat van wetenschap aan. Hij weet, hij heeft al 21 jaar lang met Laafveld een pad gestapt. So hij kies mensen wat van waarde toevoeg. En dan hy doen wij werk op navorsing. Of ze markt navorsing, constant navorsing doen. So, dit is een volhoudbare systeem wat hij bedrijf op ja. Niks klop kwaliteit in product en bemarking hmm. en dienstlevering. Hmm. Ons het ons vijf van die beste um, ranglijst hier zo. En ons kijken gewaar is ons nou in die eerste plek nog is de die tilapia farming. Viper Brothers tweede. Zal ons beginnen met die blommetjes. Kom ons zitten om zo lang daar op die derde plek in Bali Cut Flowers. Ik denk wat belangrijk is, is dat alle is reeds bij succesvol. Als klein goedjes wat hulle kan beter doen om hulle kwaliteit beter te maken en hulle productie beter te maken. Maar hulle het een specifieke markt wat hulle betree het, wat vir hulle, wat vir hulle waardevol is. Ik denk net dat hulle moet dan ook gaan kyk daarna om dat ook meer te doen rondom die bemarking, zodat so hulle net een prijsnemer is nie, maar een meer beter prijs, prijs kan krijgen vir hulle producten. Nou, waar zit ons die budget to band in, Cornei, wat denk jy? Het was een, een, een baie gelijk opzag tussen hulle in die, in die slange, maar ons sal hulle op die derde plek sit. Die, die dood eenvoudig, omdat hij ver, verspreid nie rarig aan die eindverbruik nie, hy, hy skiep wel geleentheid vir baie ander. Uh, jy groei eindelijk van binnen af uit, wanneer hmm. jy die hele cyclus voltooi, waar dit die, dis nou die hoender in die eier en ja, dan weer die hoender, die hoender ja. so die hele cyclus daar het, want dit is waar jou, waar jou wens binnen in gegenereer ja. word. Ja. Stem jy saam met die mali nee, budgies to bantam is derde. Ja, ik denk dat is ook um, baie groot ruim, ruimte vir uitbreiding. Ja, want ik zou so, so graag die hoeners wou boe die slang, slange sit net omdat ik denk die kost volhoudbaarheid, maar soos jullie sê, dit is die cyclus wat om nou knie haalt. Ja, is ons het sy... om, ons besien om as een entrepreneur, terwijl ons die, die Viper Broers meer is een boerderij sien. En soos het ons het nou probeer verduidelik het, dat een boerderij beteken dat jij van die teling na aan betrokken is en jou aanteel weer kan gebruiken om vir jou jou proces constant te laat maak. Terwijl as jy dit elke keer wegverkoop, begin jy elke keer van voor af. Volgende week het ons twee nieuwe nisboerderijen wat ons gaan besoek, wat betekent dat die volgorde van die vijf van die beste ranglijst dalk kan verander, of nie? Wacht gaan kyk. Tot dan, goodbye. As jy nie met die paneel saamstem nie, besoek gerus ons Facebookblad, waar jy jou nisboer vir die jaar kan kies. Volgende keer ontdek Simonia een unieke vorm van aquaponica by Kleinskier Aquaponics. Chris leer van tricks feie, en Mali is bij die bekende Haman boerderij in vereniging. Ek in die paneel bespreek die volhoubaarheid van die ondernemings.